இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு வியாழக்கிழமை வேத பாடத்திலே சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைக்கும் கூட நாங்கள் உங்கள் அடையாளமும் உங்கள் அதிகாரமும் என்ற தலைப்பின் கீழே திரும்பவும் ஒரு வேத பாடத்திலே கடந்து போக போகிறோம் தேவன் இந்த தந்த தருணத்துக்காக நன்றி மிகவும் சந்தோஷமாய் விசுவாசத்தோடு கூட இந்த வேத பாடத்துக்குள் கடந்து போவோம் நாங்கள் ஜெபித்து நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் அருமையான எசப்பா இந்த தருணத்துக்காக நன்றி நீ தந்த இந்த கிருபைக்காக நன்றி அந்த வரையே உடைய சமூகத்திலே வந்து உடைய பாதத்திலே அமர்ந்து உடைய வேதத்தை கற்றுக்கொள்வது எவ்வளவு பெரிதான ஒரு ஸ்லாக்கியம் அப்பா இந்த சுதந்திரம் அநேக ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை ஆனால் நீர் எங்களுக்கு இந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் வேதத்தை சுதந்திரமாய் வாசிப்பதற்கும் இந்த கர்த்தாவி வேத பாடங்களை நேரடி ஒளிப்பு ஒளிபரப்பு செய்வதற்கும் நீர் தந்திருக்கின்ற இந்த சுதந்திரத்துக்காக நன்றி அப்பா பரிசு தாவியானவரே எங்கள் மத்தியிலே நீர் இருக்கின்றதுக்காக நன்றி இந்த வேதத்திலே வேத பாடத்திலே இப்பொழுது கடந்து கொள்ளுகின்ற ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உடைய பிரசனம் இறங்கி இருக்கிறதுக்காக நன்றி நீரே எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற தேவன் நாங்கள் விசுவாசத்தோடு கூட ஆர்வத்தோடும் கூட நம்முடைய மா பாதத்திலே அமர்ந்திருக்கிறோம் நம்முடைய ஆழமான சத்தியங்களை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் நம்முடைய சத்தியம் எங்களை விடுதலை ஆக்கட்டும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே ஆமேன் உங்கள் அடையாளமும் அதிகாரமும் இந்த தலைப்பின் கீழே நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் இன்றைக்கு பதினோராம் பாகம் முதலாவதாக இன்றைய நாளிலே நீங்கள் இந்த வேத பாடத்தில் இணைகிறீர்கள் என்றால் நான் உங்களிடத்தில் தயவோடு கேட்டுக்கொள்வது பத்து பாகங்களை நாங்கள் முடித்து விட்டோம் அதனால் நீங்கள் இன்றைக்கு இதில் நினைந்து கொள்ளும் போது உங்களுக்கு அநேக காரியங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கும் அதனால் நான் தயவோடு உங்களிடத்து கேட்டுக்கொள்வது எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு அல்லாவிட்டால் எங்களுடைய வெப்சைட்டுக்கு போய் அந்த பழைய பத்து பாகங்களையும் கேட்டுவிட்டு நீங்கள் பதினோராம் பாகத்தை கேட்கும் போ கேட்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்பொழுது உங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக இருக்கும் எங்க எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுடைய அல்லவற்றால் வெப்சைட் சேனலுடைய லிங்க் கீழே வரும் அதனூடாக நீங்கள் அந்த தலையங்களுக்கு போய் நீங்கள் எங்களுடைய பழைய வேத பாடங்களை கேட்டு இலவசமாய் கேட்டு கற்றுக்கொள்ளலாம் சரி இப்போ இன்றைக்கு பதினோராம் பாகம் நாங்கள் ஒன்று பேதுரு ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனத்தை இந்த நாட்களிலே பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இந்த ரெண்டு வசனங்களிலே நான் உங்களுக்கு ஐந்து அடையாளங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக உங்களுக்கு இருக்கிற ஐந்து அடையாளங்களை கற்று கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் நாங்கள் அப்போ இதுவரைக்கும் நாங்கள் மூன்று அடையாளங்களை பார்த்து விட்டோம் அவை அந்த அடையாளங்கள் என்னவென்றால் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் சம்பூர்ணமாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன் பிதாவானவர் என்னை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சம்பூர்ணமாய் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்னை ஒதுக்கவில்லை உதாசீனம் செய்யவில்லை என்னை வெறுக்கவில்லை என்னை சம்பூர்ணமாய் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முதலாவது அடையாளம் இரண்டாவது அடையாளம் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஒரு விலையேற பெற்ற பொக்கிஷம் என் பிதாவுக்கு என் பரம பிதாவுக்கு நான் ஒரு விலையேற பெற்ற பொக்கிஷம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளார் இரண்டாவது அடையாளம் மூன்றாவது அடையாளம் நான் எப்பொழுதும் எந்த வேலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் என் தேவனால் நேசிக்கப்படுகின்றவர் அது மூன்றாவது அடையாளம் நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் என்ன சூழ்நிலையிலிருந்து வந்தாலும் என்ன பின்னணியிலிருந்து வந்தாலும் தேவன் என்னை இதைவிடாமல் நேசிக்கின்றார் அது மூன்றாவது அடையாளம் அந்த தேவன் என்னை எப்பொழுதும் நேசிக்கிறார் என்ற அடையாளத்தின் கீழ் ரெண்டு காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் முதலாவது என்ன அவர் என்மேல் வைத்திருப்பது நிபந்தனையற்ற அன்பு எந்த நிபந்த நிபந்தனையும் இன்றி தேவன் என்னை நேசிக்கின்றார் இரண்டாவது எந்த எல்லையும் இன்றி அளவும் இன்றி தேவன் என்னை நேசிக்கின்றார் அதுதான் அவருடைய அன்பு அப்போ இன்றைக்கு நான்காவது அடையாளத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு ஒரு அடையாளத்தை பார்த்து நாங்கள் வேத பாதத்தை முடிப்போம் அந்த நான்காவது அடையாளம் என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தேவன் என்னை சம்பூர்ணமாய் மன்னித்திருக்கிறார் அதுதான் நான்காவது அடையாளம் இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இடத்துல நான் கதைக்கிற வேலைகளிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இடத்துல கதைக்கிற வேலையிலே நான் கேட்கின்ற ஒரு காரியம் தேவன் எனக்கு மன்னிப்பாரா பாஸ்டர் 
நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவி பாஸ்டே நான் நினைக்கல ஆண்டவர் என்னை மன்னிப்பாரு உங்களுக்கு தெரியாது பாஸ்டர் என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையை குறிச்சு எப்படிப்பட்ட ஒரு பாவின்னு உங்களுக்கு தெரியாது பாஸ்டர் தேவனால் என்னை மன்னிக்கவே முடியாது பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னவர்களையும் நான் கேட்டிருக்கிறேன் இன்னைக்கு அது உண்மைனா நான் இன்றைக்கு இங்கு நின்று உங்களுக்கு இந்த வேத பாடத்தை கட்டு கொடுக்க முடியாத அருமையாது ஜெயஜன் தேவஜனகரே ஏன்னா என்னுடைய பழைய வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை இன்னைக்கு என்னுடைய நண்பர்களே இவன் எப்படி பாஸ்டர் ஆனான்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு ஏன்னா அப்படி பாவத்தில் நான் வாழ்ந்தவன் அப்ப என்னை மன்னித்து என் பாவங்களை என்னை விட்டு நிவர்த்தி செய்து என்னை ஒரு பாஸ்டர் ஆக்குன தேவன் தேவன் உங்களை மன்னிக்க மாட்டாரா என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நான் அனுபவித்தை தான் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன் அது என்னவென்றால் தேவன் உங்களை சம்பூரணமாய் முற்றிலும் மன்னித்து விட்டார் அதுதான் சத்தியம் அதுதான் உங்கள் அடையாளம் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் உங்களுடைய பாவத்துக்கு உங்களிடத்தில் மனஸ்தாபப்பட்டு நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டு இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் ஆனால் உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டன சம்பூர்ணமாய் முற்றிலும் இதுதான் சத்தியம் ஒன்று பேதொரு ரெண்டு பத்து சொல்லுகிறது முன்னே நீங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களாய் இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ இரக்கம் பெற்றவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் முந்தை நாங்கள் இயேசுவை அறியாத நேரத்திலே நாங்கள் இரக்கம் பெறாதவர்களாய் இருந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது இரக்கம் பெற்றவர்களாய் இருக்கிறோம் அதை நன்றாக நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற அடையாளம் அருமையான தேவஜனங்களே தேவனுடைய தயவு மிகவும் பெரியது அந்த தயவின் நிமித்தம் எங்களுடைய பாவங்களை சம்பூர்ணமாய் முற்றிலுமாயும் அவர் மன்னித்து விட்டார் பாவத்துக்கு நாங்கள் மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புகின்ற வேலையிலே அவருடைய தயவு எங்களுடைய பாவங்களை முற்றிலும் மன்னித்து விட்டது அது எப்பேற்பட்ட பாவமாக இருந்தாலும் சார் உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புகின்ற வேலையிலே இந்த தேவன் நான் நம்புகின்ற விசுவாசிக்கின்ற அனுபவித்த இந்த தேவன் உங்களுடைய பாவங்களை சம்பூர்ணமாய் மன்னித்து விட்டார் இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளணும் தயவு என்னவென்னா எதற்கு நாங்கள் தகுதியானவர்களோ அதை தேவன் நம்மளுக்கு கொடுக்கவில்லை அதுதான் தயவு எதற்கு நாங்கள் தகுதியானவர்கள் தேவனுடைய அன்புக்கு நாங்கள் தகுதியானவர்களே அல்ல அவருடைய அரவணைப்புக்கு நாங்கள் தகுதியானவர்களே அல்ல நல்ல நல்ல யோசித்து பாருங்க தேவ ஜனங்களே என் சார் எங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையை யோசிக்கும் போது நான் எந்த விதத்திலும் தேவனுக்கு நெருங்கி கிட்டு சேர தகுதி ஆனவனே அல்ல ஆனால் தேவன் நம்மளை ஒதுக்க வேண்டும் தேவன் நம்மளை உதாசீனம் செய்ய வேண்டும் தேவன் நம்மளை தண்டிக்க வேண்டும் அதுக்கு தான் நாங்கள் தகுதியானவர்கள் ஆனால் அதை நமக்கு கொடுக்காமல் தேவன் தம்முடைய பாவ மன்னிப்பையும் அன்பையும் அரவணைப்பையும் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதுதான் தயவு எதை நம்ம தகுதியானவர்களோ அதை தேவன் நமக்கு கொடுக்காதது தான் தயவு கிருபைனா என்ன எதற்கு நாங்கள் தகுதியானவர்கள் அல்லவோ அதை தேவன் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதுதான் கிருபை இப்ப தயவும் கிருபையும் தேவனுடைய தயவும் கிருபையும் மிக பெரிய ஒரு காரியம் அருமையான தேவ ஜனங்களே அப்ப தேவன் நம்ம செய்த எல்லா காரியங்களையும் அறிந்துதான் இருக்கிறார் தேவனுக்கு மறைவானது ஒன்றுமே இல்லை தேவனுடைய தேவனுக்கு முன்பாக எவ் எல்லாமே அப்பட்டமாய் தெளிவாயும் மறைபொருளாயும் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் தெளிவாய் தேவனுக்கு தெரியும் நம்ம தேவனிடத்திலே ஒழிக்க முடியாது ஒன்றையும் நம்முடைய பழைய வாழ்க்கையை தேவன் சம்பூர்ணமாக இருந்திருக்கிறார் அதனால் தேவ ஜனங்களே நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் தேவன் உங்களை இருக்கிற வண்ணமாக ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற தேவன் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கின்ற வேலைகளே மனஸ்தாபப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்கின்ற வேலைகளே தேவன் உங்களுடைய பாவங்களை முற்றிலும் மன்னிக்கிற தேவன் இதுதான் உங்களுடைய அடையாளம் தேவன் 
உங்களுடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு தருவதற்கு காரணம் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய கிரியைகள் அல்ல நம்ம மிகவும் நல்லவர்களாய் இருந்தது நிமித்தமாக அல்ல எங்களை பற்றி எங்களுடைய வண்டவாளங்களை பற்றி எங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு தான் உங்களுடைய வண்டவாளங்களை பற்றி தெரியும் இன்சா எங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மறைந்த ஜீவியம் இருக்குண்ணா சீக்ரெட் லைஃப் அது யாராக யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் தேவனுக்கு முன்பதாக ஒரு மறை மறைப்பொருளான ஒரு காரியம் ஒன்றுமே இல்லை தேவன் எல்லாவற்றையும் மறைந்திருக்கிறார் ஆனால் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை அறிந்தும் தேவன் உங்களை நேசிக்கின்றார் நீங்கள் மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புகின்றவில்லை பரிபூர்ண மன்னிப்பை கொடுக்கின்றார் அமேன் ஏன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குடாக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைகளை செய்து முடித்த மகா பெரிய அந்த வேலையின் நிமித்தமாக தான் தேவன் உங்களுக்கு மன்னிப்பை கொடுக்கின்றார் இன்னைக்கு சில வேலைகளிலே நம்ம தேவனு தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் வாழுகின்ற வேலையில் சில நினையா பிரகாரமாக நம்ம உங்கள் பாவத்தில் விழுந்து விடுவோம் இன்னைக்கு ஒருவருமே அருமையான தேவ ஜனங்களை கேட்டுக்கொள்ளுங்க மறுபிறப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டதன் பின் நான் பாவத்திலே விழவே இல்லைன்னு யாரும் சொல்லுவாங்கன்னா அது சரியான ஒரு பொய் மறுபிறப்பின் அனுபவத்தை பெற்ற பிறகு பாஸ்டர் நான் வந்து ஒரு பாவம் கூட செய்யலைன்னா அவர் கட்டாயமா புழுகிறாரு அப்படி உண்மையாவே அப்படி நீங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க மகா பெரிய ஒரு பரிசுத்தமான ஆனா அநேக பேர் மறுபிறப்பு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டதன் பின்பதாகவும் விழுந்து போயிடுறாங்க நினையா பிரகாரமாக விழுந்து போயிடுறாங்க திட்டமிட்டு பாவம் செய்யாவிடினும் நினையா பிரகாரம் நினைக்காத நேரங்களிலே நாங்கள் தரைக்கு விழுந்து விடுகிறோம் அப்படிப்பட்டதை தேவன் அறிந்தும் இருக்கிறார் இப்படி நடக்க போகிறது என்றும் அறிந்திருக்கிறார் சில வேலைகளிலே சிலர் திட்டமிட்டு பாவம் செய்ய போகிறார்கள் என்பதையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் ஆனாலும் அவர் உங்களை நேசிக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட பாவங்களுக்கும் தேவன் ரத்தத்தை சிந்தியிருக்கிறார் சரியா இப்ப தேவன் இடத்துல நீங்கள் வந்து பாவ மன்னிப்பு மனஸ்தாபப்பட்டு பாவ மன்னிப்பு பாவ மன்னிப்பு கேட்கின்ற நேரத்திலே தேவன் அதை மன்னிக்கிற தேவன் மாத்திரம் அல்ல அதை நீ மறந்து விடுகிற தேவனும் கூட எபிரேயர் பத்து பதினேழு சொல்லுது எபிரேயர் பத்து பதினேழாம் வசனத்துக்கு போவோம் இப்படி வேதத்தை திருப்பி கொடுங்க திரையில் வர்ற வசனத்தை வர வசனம் திரையில் வர்ற வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க முடியாது கூட தனிப்பட்ட பைபிளை வச்சு கொள்ளுங்க ஒரு நோட் புக்கை வச்சு கொள்ளுங்க நோட்ஸ் எடுங்க பைபிள் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அவர்களுடைய பாவங்களையும் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களையும் நான் இனி நினைப்பதில்லை என்பதை சொல்லுகிறார் நான் இனி அவ ராஜா உண்மையா மனஸ்தாபப்பட்டு தன்னுடைய பாவத்துக்காக மன்னிப்பு கேட்டுட்டான் அதனால நான் அந்த பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் மன்னிக்கிறது மாத்திரமல்ல அதை நான் இனி நினைக்க போவதும் இல்லை இனி நினைப்பூட்ட போவதும் இல்லை நான் அப்படிப்பட்ட தேவனை தான் நான் பிரசங்கிக்கின்றேன் அப்படிப்பட்ட தேவனை தான் நான் அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட தேவனை தான் நான் சந்தித்திருக்கிறேன் இவர் மிகவும் அன்பான தேவன் மிகவும் தயவுள்ள தேவன் கிருபை உள்ள தேவன் இற இறைமியா முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி நாலுக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்க இறைமியா முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாம் வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்க எவ்வளவு ஒரு ஆச்சரியமான தேவன் இவர் எவ்வளவா எங்கள் மேல் அன்பு வைத்திருக்கின்ற தேவன் இனி ஒருவன் தன் அயலானையும் ஒருவன் தன் சகோதரனையும் நோக்கி கர்த்தரை அறிந்து கொள் என்று போதிப்பதில்லை அவர்களில் சிறு வயது முதல் பெரியவன் மட்டும் எல்லோரும் என்னை அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களை இனி நினையாதிருப்பேன் உங்களுடைய பாவங்களை தேவன் சம்பூர்ணமாய் மன்னித்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவன் கூட சம்பூர்ணமாய் மன்னித்திருக்கிறார் இதுதான் உங்களுடைய அடையாளம் அப்ப நீங்க சில வேலை சில கிறிஸ்தவர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க சில சில பேர் என்ன இடத்துல வந்து சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் 
என்னுடைய இந்த பாவத்தை யாராலும் மன்னிக்க முடியாது இல்லை பிரதர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிச்சிருக்கார் அல்லோ பாஸ்டர் இந்த பாவத்தை நான் மன்னிக்கவே முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பாவியை நீங்கள் கண்டிருக்கவே மாட்டீங்க தேவனுக்கு முன்பதாக எப்பேற்பட்ட பாவமானாலும் அது பெரிய பாவம் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்துக்கு முன்பதாக எதுவுமே ஒரு பெரிய பாவம் அல்ல உண்மையாக மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புகிற வேலையிலே எல்லா சகல பாவங்களையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சுத்தி கலை சுத்தி பரிசுத்தப்படுத்தும் உங்களை அதெல்லாம் நீங்கள் தேவனத்திலிருந்து மன்னிப்பை பெற்றிருக்கிறீர்கள் அதை நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் ஏன் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தடுமாறுறோம்னா மனுஷர்கள் இப்படி நம்மளை கையாண்டதே இல்லை மனுஷர்கள் எப்பொழுதும் நாம் செஞ்ச பிழையான காரியங்களை நினைவுலேயே வச்சுருப்பாங்க பிரதர் நான் செஞ்ச இந்த உங்களுக்கு விரோதமாக இந்த காரியத்தை செஞ்சுட்டேன் தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சுருங்க பிரதர் இனிமேல் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் நான் சரி சரி பொழைச்சி போ நான் உன்னை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஒரு நாலஞ்சு மாதம் கணிச்சு உனக்கு நினைவு இருக்கா ரெண்டு மாதத்துக்கு முத நீ என்ன பண்ணனு இதை தான் மன்னிச்சுட்டேன்னு சொன்னீங்களே நீ நினைச்சியா நான் மன்னிப்பேன்னு நல்லா அதெல்லாம் நினைவில் எழுதி வச்சுருக்கேன் டைரியில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனுஷர்கள் அப்படி தான் ஒரு நாள் மறந்துட்டேனானா மறக்கவே மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு அது சம்பந்தமான ஒரு காரியம் வார நேரம் திரும்ப வெளுத்தெடுப்பாங்க வெளியில் நீ கணவன் மனைவி இடத்துலையும் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும் மனைவி சொல்லுவாங்க நான் பாஸ்டர் மன்னிச்சுட்டேன் வர மன்னிச்சுட்டேன் வர சரி இந்த பாவத்தை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு திரும்ப ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் கழித்து ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு வருவாங்க என்ன நடந்துச்சு பாஸ்டர் நினைவு இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வர அதை தான் சொன்னீங்களே சிஸ்டர் நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னு மன்னிச்சுட்டீங்கன்னு இல்லை பாஸ்டர் நான் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் வச்சு இப்படி தான் மனுஷர்கள் இப்போ இப்படிப்பட்ட மனுஷர்களோடு கூட சஞ்சரித்த நாங்கள் தேவன் உன்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து விட்டார் அதை மறந்து விட்டாருனா அதை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு நமக்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கு கஷ்டமா இருக்கு அதை விசுவாசிக்கவும் முடியாமல் இருக்கிறது என்னதான் தேவனை நாங்கள் மனுஷரோடு கூட ஒப்பிட பார்க்கிறோம் மனுஷரை போல் தேவனை நாங்கள் பார்க்க முயற்சிக்கின்றோம் தேவன் மிகவும் அன்புள்ளவர் அவர் அன்பாய் இருக்கிறார் அவர் உண்மையாய் நீங்கள் மனஸ்தாபப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்கிற வேலையிலே உங்களுடைய பாவங்களை முழுவதுமாய் சம்பூரணமாய் முற்றிலும் மன்னித்து விட்டார் அருமையான தேவ அதை திரும்பவும் ஒரு காலம் நினைவுபடுத்தவே மாட்டார் மனுஷர்கள் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை நினைவிலே வைத்து எதிர்காலத்திலே அதை வைத்து உங்களை குத்தி காண்பிப்பார்கள் ஆனால் தேவன் ஒரு காலமும் அப்படி அல்ல தேவன் உங்களுடைய பாவங்களை முழுவதுமாய் மன்னிக்கிறது மாத்திரமல்ல அதை முழுவதுமாக அழித்தும் போட்டு விடுவார் அதை குறித்ததான எந்த பதிவுகளும் அவருடைய ஏடுகளிலே இருக்காது பிற்கால குறிப்புக்காக நீங்கள் நீங்கள் இன்றைக்கி தேவனிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே அப்பா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நான் இப்படி ஒரு பாவத்தை செஞ்சனே அப்பா அப்படின்னா நீங்கள் பார்ப்போம் என் புஸ்தகத்தில் அப்படி ஒன்றுமே இல்லையே அப்படி மாறு ஆண்டவர் ஏன் என் நினைவு இருக்கா நினைவு இருக்கா அப்பா நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த இடத்துல கொல்லுப்பிட்டியில் இந்த இது இல்லையே இப்படி ஒன்றுமே என் இடத்துல ஏன் நீங்கள் உண்மையாய் மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்பினவில்லை தேவன் உங்களை மன்னித்தது மாத்திரமல்ல அந்த பாவத்தை சம்பூர்ணமாய் அகற்றி விட்டார் அழித்தும் விட்டார் அதை குறித்ததான எந்த பதிவுகளும் அவருடைய ஏடுகளிலே இல்லை ஆனால் பிசாசானவன் எல்லாத்தையும் நல்லா எழுதி வச்சுருப்பான் எல்லா டேட்டா பேங்க்கில் போட்டு வச்சுருப்பான் பென்ட்ரைவ்லையும் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பான் அப்போ அவன் பிசாசானவன் என்ன செய்கிறது நீங்கள் செஞ்ச ஒவ்வொரு பாவங்களையும் திரும்ப திரும்ப நினைப்பூட்டுவான் உனக்கு நினைவு இருக்கா ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு எல்லாத்தையும் நினைவுபடுத்துறதா அவளுடைய குறிக்கோள் பிசாசானவன் எப்பொழுதும் பிதாவுக்கு முரண்பாட வகைதான் கிரைய செய்வான் பிதாவானவன் உங்கள் பிதாவானவர் உங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அதை அழித்து மறந்து விடுவார் ஆனால் பிசாசானவன் உங்களுடைய பாவங்களை 
ಎಲ್ಲ ಏಡುಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ವೈತ್ತು ನೆನಪೂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರ್ಪಾನು ಯಾರೇ ನೀಂಗಳು ನಂಬಪೋಗಿರಲಿ ಯಾರು ಸೊಲ್ವದೇ ನೀಂಗಳು ಏಟ್ರಕೊಳ್ಳಪೋಗಿರಲಿ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುಕ್ಕೂ ಇಂದ ಅಡಯಾಳತೆ ಪುರಿಂದುಕೊಳ್ಳುಂಗ ಇನ್ನ ಪಿದಾವಿನಡೆ ಪಿಳ್ಳೆಯಾಯ ನೀಂಗಳು ಇರಂದಾಳ ಅವರು ನೀಂಗಳು ಉಣ್ಮೆಯಾಯ ಉಡೆ ಪಾವಂಗಳಕ್ಕೆ ಮನಸ್ತಾಪಪಟ್ಟ ಮನಂದಿರಂಬಿ ಇರಿದಿರಂಗಳ ಅಂದ್ರಾಳ ಅವಿಗಳೇ ದೇವನ್ ಮರಂದು ಬಿಟ್ಟಾರ ಮನ್ನಿತು ಬಿಟ್ಟಾರ ಏಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದ ಪದಿವುಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದಲಾಲ್ ನಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುಂಗ ದೇವ ಜನಂಗಲೇ ನಾನು ಪಳೆಯ ಸೈದ ಪಾವಂಗಳೇ ನಾನು ಮುಣ್ಮೆಯಾಯ ಮನಸ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಮನ್ನಿಪ್ಪು ಕೇಟರಿಂದಾಲ್ ಪಿಸಾಸಾನವನ್ ಅವೆಗಳೇ ಎನಕ್ಕೆ ನೆನಪೂಟುಗಿಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಸಾಸಾನವನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಲುವುದೇನಾಲ್ ಒಳ್ಳಿಂದು ಪೋ ಪೊಯ್ಯನೆ ಒಳ್ಳಿಂದು ಪೋ ಎನ್ನುಡೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ ಪಾವಂಗಳೇ ಅದೇ ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರ ನೀ ಏನು ಅದೇ ಎನಕ್ಕೆ ನೆನಪೂಟುಗಳಾಯ್ ಅಪ್ಪಡಿ ತಾನು ಆ ಪಿಸಾಸಾನವನೋಡ ಕದೆ ಪೇ ನೀ ಸೊಲ್ಲುವುದು ಅಪ್ಪಟ್ಟಮಾನ ಪೋಯ್ ಏನೆಂದಾಳ ಎನ್ನುಡೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ ಪಾವಂಗಳೇ ಮುಳ್ಳುವುದು ಮಾಯ ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವೆಗಳೇ ಅಳಿತು ಬಿಟ್ಟಾರ ಪಿಸಾಸಾನವನಕ್ಕೆ ಉಂಗಡೆ ಅಡೆಯಾಳತೆ ತಿರುಡ ಇಡಂ ಕೊಡುಕಾದೀರ್ಗಳು ಇನ್ನ ನಂಗೆ ಅಡೆಯಾಳತೆ ಪಾರ್ಕ್ರೋಮ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಕ್ಕುಳ್ ದೇವನ್ ಉಂಗಡೆ ಪಾವಂಗಳೇ ಸಂಪೂರ್ಣಮಾಯ ಮನ್ನಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಇಂದ ಸತ್ಯತೆ ಪುರಿಂದುಕೊಳ್ಳಾದ ನೇರತಲೆ ದೇವ ಜನಗಳೇ ಏದಾವದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪಿಳೆಯಾಯ್ ಪೋಗಿಂದ್ರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಗಡೆ ವಾಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಾಸಾನವನ್ ಏನ ಸೊಲ್ವಾನ್ ತಿರುಮಾ ಉನಕ್ಕೆ ನೆನವರು ಕಾ ನೀ ಸಿಂಜ ಪಳೆಯ ಪಾವತಿ ನಿಮಿತ್ತಮಾದ ಇಪ್ಪಡಿ ಉನಕ್ಕೆ ನಡಕದು ತಿಡೀನ್ ಒಂದು ವಿಭತ್ತಲ ನಿಂಗ ವಿಭತ್ತ ಸಂಧಿಕ ನೇರಿಟ್ಟ ಪಿಸಾ ಸೊಲ್ವ ಆ ನೀ ಸಿಂಜ ಪಾವತಿ ನಾಲ್ದ ಇಂದ ವಿಭತ್ ತಿಡೀನ್ ನಿಂಗ ಪಿಳಿಂದಿಟ್ಟಿಂಗನ ಆ ದೇವನ್ ಎನಿ ತಂಡಿಕಿಂದ್ರ ನಾನು ಸೈದ ಪಾವತ್ತು ಕಾ ಅಬಡೀನು ಪಿಸಾ ಸೇ ಒಂದು 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 ಸಿಂಧನೆ ಎಂಗಡೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಪೋಟ್ರು ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮಲೂ ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಚಿರುವ ಓ ನಾನು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಪನ್ನೆಂಡಲೇ ಸಿಂಜ ಪಾವತಿಗೆ ದೇವನ ಇಪ್ಪಳದೆ ಎನ್ನೆ ತಂಡಿಕಿಂದ್ರ ಅದು ಸತ್ಯತೆ ಅರಿಯಾಮೆಯನ್ ಕಾರಣಂ ಉಂಗಡೆ ಅಡೆಯಾಳತೆ ಅರಿಯಾದದನ್ ಕಾರಣಂ ದ ಅದೇ ಬರ್ದ ಸಿಂಧನೆಗ ಅಪ್ಪ ದೇವ ಚನಂಗಲೇ ಉಂಗಳುಡೆ ಉಣ್ಮೆಯಾನ ಅಡೆಯಾಳತೆ ಪುರಿಂಜುಕೊಳ್ಳುಂಗ ಉಣ್ಮೆಯಾನ ಸತ್ಯತೆ ಪುರಿಂಜುಕೊಳ್ಳುಂಗ ಎನ್ನ ಅದೇ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಪಾವಂ ನೀಂಗ ಸೇದರಂದಾಲಂ ನೀಂಗಲ್ ಉಣ್ಮೆಯಾಯ ಮನಸ್ತಾಪಟ್ಟು ಮನಂದಿರಂಬಿ ಅಂದ ಪಾವತಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಥತ್ತು ಕೀಳಾಗ ಕೊಂಡು ಬರುಗಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ ಪಾವ ಮನ್ನಿಕಪಟ್ಟದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಅಹಟ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದು ಅಳಿಕವೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕುರಿತು ತಾನೇ ಎಂದ ಪದಿವುಗಳು ಏಡುಗಳಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಸ ಅವರುಡೆ ವಾಸನ ಸೊಲ್ಲದು ನಾ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರುಡೆ ವಾಸನ ಸೊಲ್ಲದು ಅಲ್ಲ ಪುರಿಂಜುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಂಗ ಸೈದ ಪಳೆಯ ಪಾವತ್ತಕ್ಕೆ ದೇ ನೀಂಗ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮನ್ನಿಪ್ಪು ಮನ್ನಿಪ್ಪೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡದ ಪಿನ್ಬದಾಹೂಂ ದೇವನ್ ಉಂಗಳೈ ತಂಡಿಕರಾರ್ ಎಂದ್ರಾಲ್ ಅವರ್ ಅವರುಡೆ ವಸನತಕ್ಕೆ ಮುರಣ್ಪಾಡಾಗ ಕೆರೆಯ ಸೈಗಂದ್ರಾರ್ ಸೊಲ್ಲನದು ವಿಲಂಗದ ನೀಂಗಲ್ ಅವರು ಪಾವಂ ಸೈದು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಪದಿನಾಲ್ ಅವರು ಪಾವ ಸೆಂಜಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಚ್ಚಿಕೊಮ್ಮೆ ಇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅವರು ಕಾರ್ಯ ಉಂಗಡೆ ವಾಲ್ಕಲೆ ಪಿಳೆಯ ಪೋದನ ಪಿಸಾಸಾನವನ್ ಉಂಗಡೆ ಕುಲ ಮನದಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಿಂಧನೆಯ ಪೊಟ್ಟು ನೀನು ರೆಂಡಾಯಿರತಿ ಪದಿನಾಲ್ ಸೆಂಜ ಪಾವಮೋ ಇಲ್ಲಾಟಿ ನೇತ್ತು ಮುಂದನಾಲ್ ನೀ ಸೆಂಜ ಪಾವತ್ತಕ್ಕಾದ ನೀ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಕ್ರಾಯ್ ಎಂದು ಸೊನ್ನಾಲ್ ನೀಂಗಲ್ ಅಂದ ಪಾವತ್ತಕ್ಕೆ ಮನ್ನಿಪ್ಪು ಕೇಟರಿಂದಾಲ್ ದೇವನ್ ಉಂಗಳೆ ತಂಡಿಕರಾರಂದಾಲ್ ದೇವನ್ ತನ್ನೊಡೆ ವಸನತಕ್ಕೆ ಮುರಣ್ ಪಾಡಾಗ ಕಿರಿಯ ಸೇಗಂದ್ರಾರ್ ಎಸ್ ಆ ದೇವನೊಡೆ ವಸನ್ ಸೊಲ್ಲುಗಳು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಿಲುವೇಲೆ ಸೈದ ಮುಡಿತ ವೇಳೆಯ ನಿಮಿತ್ತಮಾಗ ಉಂಗಡೆ ಪಾವಂಗಳಕ್ಕೆ
சோதனைகள் வருது அப்போ இன்றைக்கி கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசிக்கிறது என்னான்னா நான் பாவம் செய்த நிமித்தமாக தேவன் என்னை தண்டிக்கின்றார் அது ஒரு பிழையான விசுவாசம் ஏனென்றால் உங்களுடைய பாவங்களுக்காக கடந்த கால நிகழ்கால எதிர்கால பாவங்களுக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தன்னுடைய தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் தேவனுடைய கோபாக்கினை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் இப்போ இன்னைக்கு நடக்கிறது என்னவென்றால் தேவமையான தேவ ஜனங்களே பாவம் செய்யும் போது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பாவம் செய்யும் போது தேவன் தொடர்ந்தும் அந்த பிள்ளையை நேசிக்கின்றார் ஆனால் அந்த பிள்ளை பிசாசானவனுக்கு வாசலை திறந்து விடுகிறான் இன்னைக்கு நம்ம பாவத்தில் விழுகின்ற வேலையிலே தேவன் நம்மை தண்டிக்கவில்லை பிசாசானவன் தண்டிக்கிறான் எப்படி பாவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வாசலை திறக்கும் பிசாசானவனுக்கு அவன் உள்ளே நுழைந்து கொள்ளவும் திருடவும் அழிக்கவும் செய்கின்றான் ஆனால் யார் மேல் பழி வருகிறது தேவன் மேல் பிசாசானவன் அழித்து விட்டு உங்களை நீங்கள் பாவம் செய்த நிமித்தமாக அவனுக்கு வாசலை திறக்கிறீர்கள் அவன் உள்ளே நுழைந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை அழித்து விட்டு தேவன் மேல் பழியை போடுகிறான் தேவன் உன்னை தண்டிக்கின்றார் என்று தேவன் உங்களை தண்டிக்கவில்லை அவர் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை சிலுவையிலே தண்டித்தார் உங்களுடைய பாவங்களுக்காக தேவன் பாவியை நேசிக்கின்றார் பாவத்தை வெறுக்கின்றார் அப்ப நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க நீங்க தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கின்ற வேலையிலே நீங்கள் பாவம் செய்கின்ற வேலையிலே கட்டாயமாய் சில சோதனைகள் சில பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் வரும் ஏன் நீங்கள் பிசாசானவருக்கு வாசலை திறக்கிறீர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் உங்களை சுற்றி ஒரு மதிலாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பாவம் செய்கின்ற வேலையில் அந்த மதிலிலே விரிவுகளை உருவாக்கலாம் அந்த விரிவுக்கூடாக பிசாசான நுழைந்து உங்களை கொள்ளவும் அழிக்கவும் தொழிலவும் செய்யலாம் ஆனால் பழி விழுவது யார் மேல் தேவன் மேல் இது ஒரு பிழையான போதனை இது ஒரு பிழையான விசுவாசம் தேவன் வந்து தன்னுடைய மகனை முழுவதுமாய் சிலுவையிலே தண்டித்தார் இந்த உலகத்தின் பாவத்தின் நிமித்தமாக நான் இனிமேல் செய்கிற போக பாவங்களுக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே தண்டித்திருக்கிறார் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு முறை நான் பாவம் செய்கிற வேலையிலும் இயேசு கிறிஸ்து வந்து சிலுவையில் மறிக்க முடியுமா இல்லவே இல்லை அதெல்லாம் நான் இனிமேலும் பாவம் செய்தாலும் அதற்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தண்டனையை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் தேவனுடைய கோபாக்கினையை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு தேவனுடைய கோபாக்கினையின் பாத்திரம் வெறுமையா இருக்கிறது என்றால் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவனுடைய கோபாக்கினின் பாத்திரத்தை சம்பூர்ணமாய் பருகிவிட்டார் அந்த பாத்திரம் இன்றைக்கு வெறுமையா இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தேவனுடைய கோபாக்கினை அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டார் தண்டனை முழுவதுமாய் ஏற்றுக்கொண்டார் என்னுடைய எதிர்கால பாவத்து கூட அது எனக்கு எதிர்காலத்திலே பாவம் செய்வதற்கு உத்தரவு கொடுக்கறதுக்கு அல்ல நான் இந்த இதை நான் இந்த இந்த போதனையை ஏற்றுக்கொண்டு நான் ஆ இனி நான் தொடர்ந்து பாவம் செய்யலாம் எதிர்காலத்திலையும் பாவம் செய்யலாம்ன்றதுக்கு இது ஒரு லைசன்ஸ் அல்ல அனுமதி அல்ல இயேசு கிறிஸ்தனுடைய எதிர்கால பாவத்துக்கு மறித்து விட்டார் அதெல்லாம் நான் தொடர்ந்து பாவம் செய்யலாம் என்பது அனுமதி அல்ல அது தொடர்ந்து நீங்கள் பாவம் செய்யலாம் அது உங்களுடைய தெரிவு ஆனால் அதுக்கு வே அதுக்கு அதனால் வருகின்ற வியாகுலங்களையும் விபரீதங்களையும் நீங்கள் அனுபவிக்க நேரிடும் பாவம் செய்யும் போது விபரீதங்கள் வியாகுலங்கள் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் கட்டாயமாய் வருமே அந்த பிசாசுக்கு வாசலை நீங்கள் திறக்கிறீர்கள் ஆனால் பாவம் செய்யாமல் இருப்பதுக்கு அவர் வசனத்தையும் கிருபையையும் பரிசு தாவியாயும் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் உங்களுடைய பாவங்களுக்கான மன்னிப்பை தேவன் சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து கூட கொடுத்து விட்டார் பரிபூரணமாய் அப்போ ஒருவன் பாவம் செய்தாலும் மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்பி தேவனிடத்தில் வருகின்ற வேலையிலே பரிபூரண மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கின்றான் ஆமே அப்ப இன்னைக்கு அநேக சில கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுக்கு வைராக்கியமாய் வாழணும் தேவனுக்கு பரிசுத்தமாய் வாழணும் என்ற அந்த வாஞ்சை வைராக்கியம் அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கின்றது ஆனால் நினையா பிரகாரம் தாங்களை அறியாமலே சில வேலையிலே பாவத்தில் விழுந்து விடுகிறார்கள் 
இப்போ இன்றைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளை காலையில் எழும்பி அண்டவரே நான் உமக்கு பரிசுத்தமாய் வாழணும் நான் இன்று நாளிலே பாவம் செய்யக்கூடாது உண்மையை திருப்திப்படுத்தணும் உண்மையை சந்தோஷப்படுத்தணும் என்று ஜெபித்து விட்டு அந்த நாளை ஆரம்பித்து அந்த நாளில் கூட கடந்து போகின்ற வேலையிலே அறியாமையினாலே நினையா பிரகாரம் ஒரு பாவத்தில் விழுந்து விடலாம் ஆனால் அந்த பிள்ளை தேவனிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே நான் நினையா பிரகாரமாய் அறியாமல் அந்த பாவத்தை செய்து விட்டேன் எனக்கு அந்த மன்னியம் என்று ஜெபிக்கின்ற வேலையிலே ஆண்டவர் உங்களுடைய பாவங்களை கட்டாயமாய் முற்றிலும் மன்னிப்பார் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவ அந்த பாவத்துக்காக சிலுவையிலே கிரயத்தை செலுத்தி இருக்கிறார் ஆமேன் இப்ப இன்னைக்கு உங்களுடைய அடையாளம் என்ன இயேசு இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நான் முழுவதுமாய் சம்பூர்ணமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இப்ப பிசாசானவன் அந்த பாவ மன்னிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அருமையான தேவ ஜனங்களே பிசாசானவன் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிரே செய்வதற்கு அவனுக்கு அதிகாரம் உண்டு அவனுக்கு வாசல் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் இன்னைக்கு பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வது மிக மிகவும் முக்கியம் எந்தெந்த பாவங்கள் தேவனுடைய இரத்தத்து கீழாக கொண்டு வரப்படாமல் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளப்படாமல் இருக்கின்றனோ அந்த பாவங்களுக்கூடாக பிசாசனவங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிரே செய்யலாம் ஏனென்றால் அது ஒரு அவனுக்கு திறந்த வாசல் அதில் தான் பாவங்களை தேவனுடைய இரத்தத்துக்குள்ளாக கொண்டு வந்து இரத்தத்து கீழாக கொண்டு வந்து அவருடைய மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம் அதில் தான் பரம்பரையாக வருகின்ற பாவங்கள் அதுதான் மறுபிறப்பின் அனுபவம் மிகவும் முக்கியம் ஏனென்றால் நீங்கள் சில வேலை சில பேர் தாங்கள் செய்யாத பாவங்கள் நிமித்தம் தன்னுடைய பரம்பரையிலே தங்களுடைய பெற்றோர்கள் தன்னுடைய முன்னோர்கள் செய்த பாவத்துக்காக இப்பொழுதும் அதன் அந்த பாவத்தின் நிமித்தமாக அநேக கஷ்டங்களுக்கும் சாபங்களுக்கூட அவன் போய் கொண்டு இருக்கிறான் ஏன் அந்த பரம்பரையிலே வருகின்ற பாவங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்துக்கு கீழ் கொண்டு வரப்படாத நிமித்தமாக அதனால் பாவ மன்னிப்பு சம்பூர்ணமான பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளாதவருடைய வாழ்க்கையிலே பிசாசானவன் கிரிய செய்ய முடியும் ஏனென்றால் அது அவனுக்கு திறந்த வாசல் அப்ப தேவன் உங்களை சம்பூர்ணமாய் மன்னிப்பதற்கு வேண்டிய சகல காரியங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக செய்து முடித்து விட்டார் எந்த பிள்ளை தேவனுடைய மகனோ மகளோ தன்னுடைய பாவங்களுக்கு முழுவதுமாய் மன்னிப்பு கேட்டு மனஸ்தாபட்டு மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவருடைய பாவங்கள் சம்பூர்ணமாய் கழுவப்படுகின்றது சம்பூர்ணமாய் மன்னிக்கப்படுகிறது அவை நினைவு கூறப்படுவதே இல்லை ஆமேன் இப்ப இதை எப்படி நான் நம்புவது பாஸ்டர் முதலாவது அவருடைய வசனம் அதை சொல்லுகின்றது இன்னைக்கு நீங்க தேவ பிள்ளையாய் இருந்தால் இந்த வசனத்தை நீங்கள் கட்டாயமாக நம்பிதான் ஆக வேண்டும் இதுதான் அவருடைய வசனம் இதுதான் தேவன் பேசுகின்றது இதுதான் தேவனுடைய சத்தம் இதுதான் அவருடைய குரல் இதை நீங்கள் விசுவாசிக்கணும் தேவனுடைய வசனத்தை தேவனுடைய வசனத்தை விசுவாசித்தால் நீங்கள் அவர் சொல்லுகிறதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் தேவனை விசுவாசிக்கின்றீர்கள் அப்ப தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகின்றது தேவன் உங்களை சம்பூர்ணமாய் மன்னித்திருக்கிறார் என்று இரண்டாவது இது அவருடைய குணாதிசயம் ஏசாயா நாற்பத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்து சொல்லுகிறது ஐசாயா ஃபார்ட்டி த்ரீ வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லுகின்றது அது இது அவருடைய குணாதிசயம் தேவன் உங்களை மன்னிப்பது அவருடைய குணாதிசயம் அது அவருக்குள்ளாக இருக்கின்ற ஒரு குணாதிசயம் தேவ ஜனங்களே உண்மையாய் நீங்கள் மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புகிற வேலையிலே தேவன் கட்டாயமாய் உங்களை மன்னிப்பார் அவருக்கு பெரிதான எந்த பாவமுமே இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை இரத்தத்தின் வல்லமைக்கு மேலான எந்த பாவமுமே இல்லை அது மாத்திரமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் இந்த பாவங்களுக்கு வேண்டிய கிரயத்தை செலுத்தி முடித்து விட்டது அமேன் அப்ப இந்த மூன்று காரியங்களின் நிமித்தமாக அவருடைய வாசனம் அவருடைய குணாதிசயம் அவருடைய இரத்தம் இந்த மூன்று காரியங்களுக்கூடாக என்னுடைய பாவங்கள் சம்பூர்ணமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை நீங்கள் கட்டாயமாய் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளா பட்சத்தில் பி சாசானவனுடைய வாழ்க்கையிலே கிரே செய்து கொண்டே இருக்கலாம் 
என் சபாவம் இருக்கிற இடத்துல அவன் கிரிய செய்து கொண்டிருப்பான் பாவம் அகற்றப்படுகின்ற வேலையிலே அவனுடைய ஆதிக்கம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே குறைந்து போய்விடும் இல்லாமலே போய்விடும் பாவம் அவனுக்கு ஒரு திறந்த வாசு அதனால் தான் அவன் எப்பொழுதும் உங்களை பாவத்திலே விழ செய்வதுக்கு முயற்சித்து கொண்டே இருப்பான் அப்ப இப்படிப்பட்ட நான் மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்வது என்னுடைய கிரியைகளினால் நல்ல அவருடைய கிருபையினால் அவருடைய கிருபையினால் தான் நான் மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்கிறேன் கிருபை என்ன கிருபை என்றால் என்ன எதற்கு நான் தகுதியானவன் அல்லவோ அதை தேவன் எனக்கு தருவதே கிருபை அப்ப நான் அவருடைய மன்னிப்புக்கு எந்த விதத்திலும் தகுதியானவன் அல்ல நான் தேவன் அதை எனக்கு தந்திருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிதான் ஒரு ஸ்லாக்கியம் அப்ப தேவன் என்னுடைய கடந்த கால நிகழ்கால எதிர்கால பாவங்களுக்கும் மறித்திருக்கிறார் அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளணும் என் சார் என்னுடைய எதிர்கால பாவங்களுக்காக நான் எதிர்காலத்திலே விழுந்து போகக்கூடிய சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன இந்த சரீரத்திலே நான் வசிக்கும் வரைக்கும் நான் பாவத்திலே விழுந்து போகக்கூடிய சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன பாவத்தில் நான் வாழணும் என்றால் விழுந்து போகக்கூடிய சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் நான் பா எதிர்காலத்திலே ஒரு பாவம் செய்தேன் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து வந்து திரும்பவும் 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 மறிக்க முடியாது அதனால் தான் அவர் எதிர்கால பாவங்களுக்காகவும் மறித்து விட்டார் ஆனால் அது நாங்கள் பாவம் செய்வதற்கு அனுமதி கொடுப்பதற்காக அல்ல நாங்கள் பரிசுத்தமாக வாழ்வதற்கு அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எதிர்கால பாவங்களுக்காக மன்னித்து விட்டார் இனி நாம் பாவம் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கலாம் என்றால் அது பிழையான அபிப்பிராயம் அது பிழையான விசுவாசம் இயேசு கிறிஸ்து பாவிகளை நேசிக்கின்றார் பாவத்தை வெறுக்கின்றார் ஆமே அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும் தேவனுக்கு தெரியும் நான் எதிர்காலத்திலும் இப்படிப்பட்ட பாவத்திலே நான் விழக்கூடும் என்று அப்ப தேவன் அதற்கு வேண்டிய எல்லா காரியத்தையும் செய்து முடித்து விட்டார் அவருடைய சிலுவை மரணத்துக்கூடாக அப்ப நான் தொடர்ந்து பாவம் செய்து கொண்டு இருப்பதா இருக்கலாமா பாஸ்டர் செய்து கொண்டு இருக்கலாம் அது உங்களுடைய தேர்வு ஆனால் அதுக்கு வேண்டியதான பிரதிபலன்களை நீங்கள் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் பிசாசானவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிரிய செய்து கொண்டே இருப்பான் தேவன் ஒரு காலமும் தங்களை பலப்ப பலவந்தப்படுத்தி பாவம் செய்ய செய்யாமல் நிறுத்த மாட்டார் ஏனென்றால் அவருடைய அவர் அவர் உங்களை சகல அதிகாரத்துடன் கூட தான் தத்தெடுத்திருக்கின்றார் சகல சுதந்திரத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்து தான் தத்தெடுத்திருக்கின்றார் அதெல்லாம் நீங்கள் பாவம் செய்கின்ற வேலையில் தேவன் பலவந்தப்படுத்தி உங்களை நிறுத்த மாட்டார் அந்த சுதந்திரத்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த சுதந்திரத்தை நாங்கள் பாவித்து பாவம் செய்யக்கூடாது பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு தான் தேவன் எங்களை அழைத்திருக்கிறார் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு தான் இந்த தேவனுடைய வசனத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு தான் தன்னுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை எங்களுக்குள்ளாக அனுப்பியிருக்கிறார் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு தான் அவருடைய கிருபை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கிருபை எங்களை பலப்படுத்தும் பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு கிருபை எங்களை பலப்படுத்தும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை பலப்படுத்துவார் பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு வசனம் எங்களை பலப்படுத்தும் என்னுடைய ஆவிக்குரிய மனுஷனை பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு அப்ப இயேசு கிறிஸ்டனுடைய எதிர்கால பாவங்களுக்காக மறித்திருந்தாலும் ரத்தத்தை சிந்தி இருந்தாலும் நான் பரிசுத்தமாய் வாழ்வது மிகவும் மிகவும் அவசியம் என்னுடைய பாவங்களுக்கு சம்பூர்ண மன்னிப்பை தேவன் கொடுத்து விட்டார் ஆனால் நீங்கள் மனஸ்தாபப்பட்டு மனந்திரும்பா பட்சத்தில் அந்த பாவங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிரிய செய்யும் பிசாசுக்கு வாசலை திறக்கும் அப்ப பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வது மிக மிக முக்கியம் அப்போஸ்தலர் நடவடிகள் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் 
verse 18 acts chapter 26 verse 18 apostolar nadavadigal 26am adhigaram 18am vasanathukku thirupikolunga migu mukkiyamana oru kaariyathai na ungalku kaanbikkanum nandri aviyanavare nanai visvasikiren indha vasanathum ungalku theliva irukirad endru acts chapter 26 verse 18 Allah paring anda wasan itu, awal kali yang ni patrum, visuasa tinale, awal kali yang ni patrum visuasa tinale, faham mana payum, parasutta makap pertawarul kuriya sudandarat payum, petru kolum badi aha, faham mana payum, parasutta makap pertawarul kuriya sudandarat payum. Insulah nengga faham manni pun petruk kolati, parasutta makap pada matinya, parasutta makap pada ati nengga ngulak sudan dalam lalar me yana dewa cangga. Ye pisah sah nama nengga le wal kele, kere sedo nengga le adi me ayi bayi terpa. Yeng faham erikur do ang pisah sah nama nengga adu wan. Yeng faham erikur do angge adi me thanam kana padu. Adil ala dah, luka. Apostol dan nada beri kegelar, yaitu perusahaan tabian orang unduh dari nali yang lebih kerap bodi. Abang suruh kerar, abang kel, yang ni patrum bersuasa ti nali, faham mana payum? Perusahaan makap perta orang orang kuda sudan deretim. Panggil kata orang orang ni kerap. Petruk kolam beri aga. Abang kel, yuru lay bintu oli ni deretikum. Tatan udahya adi harat ti bintu dewa ni deretikum. Terumbum badi, apa? Yurulai bete, oli ik terumbu adetkum. Tatan udie, adi kahar itu bete, dewa ni adetik terumbum terumbum badi kum. Ni abar gelu udie kan galai terakum porote, ippolo do unne abar gelu adetik anupgrain endra. Idu Paul ke dewan pesona or karya. Apa? Yen Paul le dewan jananggal adetik anu peranna. Nih pula lawat deh, abang orang itu faham mana pun katruk kodukanum. Faham mana pun abang orang petruk kodukan deh, velai gile, parasutta makap padegar argal, aden imutta makap sudan darat terai petruk kodukan deh argal. Pisasin adi meitta darat terai dende, veliye baregar argal. Faham mana pun petruk kodukan deh, velai gile, yuru lele dende, veli cipta darat terai baregar argal. Faham mana pun petruk kodukan deh, velai gile, satta ane darat terai dende, dewa darat terai baregar argal. Apa bahawa mana ini perlu mukio? Inda adai alat te purinju kolati, ninga adi meyaj jiwipin. Ini ke aneikar inda 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 adai alat te purinju kolat anggal la. Aden ni mutta maga, bahat te kadi meyagi, bahat te lenden ke vimosan meila endus soli, ini mana padat ke yar meila endus soli, aneikar pele pele an viswas anggalai pin patri pele an karinggalai senji. Perayaan visuasan gelai pin petri, perayaan madang gelai pin petri. Ini kiri, bahawa mani petri kolwa dek kah, ini kah nih per, ur thattle, puk gelai, palang gelai, macam tu kundu pawang, bahawa mani petri kolwa dek kah, thari lo urul bang, bahawa mani petri kolwa dek kah, mulang galan nade pang. Perih perta aneh kahari inggalai pisah sah naban. Ippadi perta ana poyan kahari inggalai seyan umnu jananggalu ku podi te. Abar hari amin nali innum pisah sah naban ke adi meya irukar. Po unme ana paripuran amana sampuran amana pawa manni puyar adetilendu varigrede. Is Kristu menaritilendu varigrede. Inggal dewi nu de perlei ah mar gantra velile. Yesu Kristu, Dewa nak iya Yesu Kristu, manusia nak mari, persetamaan tanu de sunda rettte silubegile sindedan nimatta madam, enan dal rettam sindamal pawa manni pe yilai, and sinda padegre rettam persetta rettam akhirka mendo, apenda bumi yilai, yepadi pata rettam Manusianu deh, oh mirgan itu deh, rettam senda pertalaman deh, rettam parasutta rettam malah. 
இப்போ இன்றைக்கி பாவ மன்னிப்புன்னு அநேக பேர் சில மிருகங்களையும் கொள்கிறாங்க அந்த இரத்தம் பரிசுத்தமான இரத்தம் அல்ல அது கலப்படப்பட்ட இரத்தம் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் அவன் அவர் மனுஷனுடைய உதவியினால் பிறக்காமல் பரிசுத்த ஆவியானவரின் உதவியுடன் பிறந்தது நிமித்தமாக அவருடைய இரத்தம் பரிசுத்த இரத்தமாக இருந்ததினால் அவர் சிலுவைகளை சிந்திய இரத்தத்தின் நிமித்தமாக பரிபூரண மன்னிப்பு இன்றைக்கு மனுஷ ஜாதிக்கு உண்டு அப்ப யார் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்களோ யார் இதை நான் கற்றுக் கொடுக்கிற சத்தியத்தை விசுவாசிக்கிறார்களோ யார் அதனைக்கு கீழ்ப்படிந்து பாவ மன்னிப்பை இயேசுவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்களோ அவருடைய பாவங்கள் பரிபூரணமாய் சம்பூரணமாய் மன்னிக்கப்படும் எப்படிப்பட்ட பாவமாய் இருந்தாலும் சரி ஆமே அப்போ இன்னைக்கு நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா நான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பரிபூரணமாய் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் பிதானவானவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக என்னை பரிபூரணமாய் மன்னித்திருக்கிறார் அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அடையாளம் இந்த அடையாளத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்கிற வேலையிலே பிசாசானவனுக்கு அடிமையாக இருக்க மாட்டீர்கள் அதுதான் அப்போஸ்தலர் இருபத்தி ஆறு பதினெட்டு சொல்லுகிறது அதுதான் அப்போஸ்தலர் இருபத்தி ஆறு பதினெட்டு சொல்லுது பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொண்டிருந்த நிமித்தமாக பருஸ்தவான்களாய் ஆக்கப்பட்டீர்கள் அதன் நிமித்தமாக சுதந்திரவாளிகளானீர்கள் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு ஒளியினிடத்திற்கு வந்தீர்கள் சாத்தானுடைய கரத்திலிருந்து தேவனுடைய கரத்திற்கு வந்தீர்கள் சாத்தனுடைய அதிகாரத்திலிருந்து தேவனிடத்தில் திரும்பி வந்தீர்கள் இது எப்படி நடந்தது பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டது நிமித்தமாக அப்ப இன்றைக்கு இதை நான் சொல்லி முடிச்சு கொள்றேன் இன்றைக்கு நீங்க தேவனுடைய பிள்ளைனா நீங்க விசுவாசிக்க வேண்டியது என்னன்னா அவர் சிலுவைகளை செய்து முடித்த சம்பூரணமான கிரியை நிமித்தமாக என் பாவங்கள் பரிபூரணமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர் சிந்திய பரிசுத்த இரத்தத்தின் நிமித்தமாக என்னுடைய பாவங்கள் பரிபூரணமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்க இந்த வேத பாடத்தை கேட்டுக்கொண்டிருப்பீங்கன்னா பாவத்தில் நீங்கள் இன்னும் தடுமாறி கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் இந்த நாளிலே தேவனுக்கு முன்பதாக வாருங்கள் இந்த சொல்லுங்க நான் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைகளை செய்து முடித்த வேலையை விசுவாசிக்கிறேன் நான் அவர் எனக்காக சிந்திய இரத்தத்தை நான் விசுவாசிக்கின்றேன் என் பாவங்களுக்காக நான் முழுவதுமாய் மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்புகிறேன் அப்பா என்னை மன்னியும் என்னை முழுவதுமாய் மன்னியும் என்று நீங்கள் கேட்கின்ற வேலையிலே உங்களுடைய பாவங்கள் இந்த நாளிலே கழுவப்படும் சுத்திகரிக்கப்படும் மன்னிக்கப்படும் திரும்பவும் நினைக்கப்பட மாட்டாது சம்பூரணமாய் மறந்து போகப்படும் இது சத்தியம் இது உண்மை இதுதான் தேவன் சொல்லுகிறது இதுதான் தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகின்றது இதுதான் அவருடைய குணாதிசயம் நான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பரிபூரணமாய் மன்னிப்பை பெற்றிருக்கிறேன் அது உங்களுடைய அடையாளம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பிதானவான பிதாவானவரின் சம்பூரணமாய் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக பிதாவானவரை நீ விலையேற பெற்ற பொக்கிஷமாய் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நான் பிதாவினால் அளவில்லாமல் நிபந்தனை இல்லாமல் நிரந்தரமாய் நேசிக்கப்படுகின்றேன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக என்னுடைய பாவங்கள் சம்பூரணமாய் பரிபூரணமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அடையாளம் அருமையான சேவ ஜனங்களே உடைய கண்களை மூடிக்கொடுங்க இந்த அடையாளங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்கின்ற வேலையிலே அதிகாரத்தோடு கூட வாழ்வீர்கள் சுதந்திரத்தோடு கூட வாழ்வீர்கள் எப்பேற்பட்ட பாவி நான் எப்படிப்பட்ட பாவங்களை செய்தவன் நான் ஆனால் என்னையும் மன்னித்து என்னையும் தன்னுடைய இரத்தத்தினாலே கழுவி 
இன்றைக்கும் என்னை ஊழியத்திலே பாவித்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் உங்களையும் கட்டாயமாக இயேசு கிறிஸ்து மன்னிப்பார் தடை ரத்தத்தினாலே உங்களையும் கழுவுவார் உங்களையும் பாவிப்பார் உங்களுக்கும் ஒரு எதிர்காலத்தை கொடுப்பார் தெய்வன் உங்களை அதவில்லாமல் நேசிக்கின்றார் அருமையான இயேசப்பா இந்த மாலை வேளையிலே இந்த வேத பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க தந்த கிருபைக்காக நன்றி இந்த வசனம் உடைய ஜனங்களை விடுதலை ஆக்கட்டும் அப்பா இந்த வசனம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பரிபூர்ண விடுதலையை கொண்டு வரட்டும் அப்பா அன்றுவரே இந்த வசனம் இன்றைக்கு பாவத்திலே வாழுகின்ற அநேகமுடைய பிள்ளைகளை பின்வாங்கி போன உங்களுடைய பிள்ளைகளை திரும்ப மண்ணறி கட்டி சேர செய்யும் அப்பா இந்த வசனம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே பரிபூர்ண விடுதலையை கொண்டு வரட்டும் இன்றைக்கு அநேகர் தங்களுடைய பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறட்டும் பரிசு தாவியானவரே இந்த வசனம் அநேகரிடத்தில் கடந்து போகட்டும் இந்த வசனம் அநேகருடைய கண்களை திறக்கட்டும் அப்பா இந்த சத்தியம் அநேகரை விடுதலை ஆக்கட்டும் இன்றைக்கு அநேகர் பாவ மன்னிப்பின் மீட்பை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் அப்பா உம்முடைய அன்பை உணரட்டும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு அநேகர் உம்முடைய பாவ மன்னிப்பின் மீட்பை பெற்றுக் கொள்கிறது நிமித்தமாக சுதந்திரவாளிகளாய் மாறுகின்றதுக்காக உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் அந்த ஆண்டவரே இந்த நாளிலே உம்முடைய மகிமை உம்முடைய வல்லமை உம்முடைய ஜனங்களின் மத்தியிலே வெளிப்படட்டும் அப்பா இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் ஒவ்வொரு நபர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு புது மாற்றுதல் ஒரு புது விடுதலை ஒரு புது சுதந்திரம் வரும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே நன்றி கத்தாவே உடைய வல்லமைக்காக நன்றி உடைய பிரசனத்துக்காக நன்றி இந்த மாலை வேலைகளே நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே நீ சிலுவைகளை சிந்திர இரத்தத்தின் நிமித்தமாக உங்களுடைய சரீரத்திலே நேர் பெற்றுக்கொண்ட காயங்களின் நிமித்தமாக உங்களுடைய தழும்புகளின் வல்லமையினாலே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் பரிபூர்ண சுகத்தை கட்டளையிடுகிறேன் விடுதலையை நான் கட்டளையிடுகிறேன் ஆண்டவரே ஒரு மாற்றுதல் அவருடைய சரீரங்களிலே வரட்டும் ஒரு உம்முடைய வல்லமை அவருடைய சரீரங்களிலே வெளிப்படட்டும் ஆண்டவரே ஒரு பெரிய அற்புதம் இந்த நாளிலே நடக்கட்டும் ஒரு பெரிய அற்புதத்தை நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே செய்தரடும் பொருளாதார ரீதியாக வேலை வாய்ப்பின் நிமித்தமாக கத்தாவே அநேக குடும்ப பிரச்சனைகளிலிருந்து கத்தாவே நீர் விடுதலை கொடுக்க போறதுக்காக நன்றி அந்த ஒரே திருமணத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை நீர் கொடுக்கிறதுக்காக நன்றி பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனைகளிலே நீர் ஒரு விடுதலை கொடுக்கிறதுக்காக நன்றி அந்த ஒரே குழந்தை பாக்கியம் பெறபடியாமல் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பெண் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு மாற்றுதலை நீர் கொண்டு வருகிறதுக்காக உமக்கு நன்றி அண்டவரே கடன் தொலையிலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு விடுதலை எனக்கு வராதா என்று ஏங்கி தவிக்கின்ற உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையினுடைய அபிஷேகம் இறங்கி ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் உண்மையை விசுவாசித்து உடைய பலத்த கரத்தின் வெளிப்பாட்டுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்ற உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடக்கும்படியாக செபிக்கிறேன் நன்றி ஆண்டவரே இந்த ஜபத்தை நீர் அங்கே இருக்கிறக்காக நன்றி அற்புதங்களுக்காக நன்றி மாற்றுதல்களுக்காக நன்றி மனம் திரும்புகிறதற்கு பிள்ளைகளுக்காக நன்றி பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகின்ற ஜனங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே இந்த நாளிலே சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்கின்ற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நன்றி ஆண்டவரே நன்றி எசுப்பா இந்த காலை வேலையிலே தேவன் உங்களுடைய பரம்பரையில கூட வருகின்ற பாவங்களுக்காக நீங்கள் மனஸ்தாபப்பட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று தேவன் உங்களுக்கு உணர்த்துகிறார் என்றால் இந்த வேலையிலே முடங்கால் படியிட்டு தேவனிடத்தில் சொல்லுங்க ஆண்டவரே என் பெற்றோர்கள் என் முத்தோர்கள் என் பரம்பரையிலே வருகிறவர்கள் செய்த பாவத்தின் நிமித்தமாக நான் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் ஆண்டவரே அவருடைய பாவங்களுக்கு நான் உம்மிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன் நான் அவர் செய்த பாவத்துக்காக மனஸ்தாபப்படுகிறேன் அன்றுவரே என் பரம்பரை கூட வருகின்ற பாவங்களிலிருந்து என்னை விடுதலையாக்கும் என்னுடைய ரத்தத்தினாலே கழுவும் சுத்திகரியும் சுதந்திரத்தை எனக்கு தாரும் என்று நீங்கள் செவியுங்கள் அப்பொழுது உங்களுடைய குடும்பத்திலே தொடர்ந்து வருகின்ற சாபங்கள் நீங்கி போகும் விடுதலையை காண்பீர்கள் அன்றுவரே இந்த அற்புதங்களை நீர் செய்கின்றதுக்காக நன்றி உண்மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் ஆவியானவரே நீ செய்கிற பலத்த காரியங்களுக்காக நன்றி எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் ஸ்தோத்திரமும் ஓகே ஈசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே ஆமேன் நன்றி இந்த வேத பாகத்திலே கடந்து கொண்டதற்காக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வல்லமையான காரியங்களை செய்வார் விசுவாசியங்கள் அற்புதங்களை எதிர்பாருங்கள் 
தேவன் ஜீவிக்கின்றார் இன்றும் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றார் இன்றும் அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரே ஒரு அறிவித்தல் இந்த வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினாலாம் திகதி நாங்கள் எங்களுடைய தமிழ் சிங்களர் ஞாயிறு ஆராதனையை தெய்வலையிலே ஆரம்பிக்கின்றோம் ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் மினிஸ்ட்ரி எங்களுடைய தமிழ் சிங்கள ஞாயிறு ஆராதனையை ஏழு மணி முதல் திகைவலை மல்சரா ரிசப்ஷன் ஹாலிலே ஆரம்பிக்கின்றோம் அதன் அதற்கு சம்பந்தமான விவரங்களை நீங்கள் திரையிலே காணலாம் நீங்கள் நீங்கள் எதுவும் எந்த ஒரு சபைக்கும் போகாதவர்களாயிருப்பீர்களானால் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவ அறியாதவர்களாயிருப்பீர்களானாலும் சரி வாருங்கள் தேவனுடைய வசனத்துக்கு செவி கொடுப்போம் தேவன் அந்த இடத்துல அற்புதங்களை செய்வார் அவருடைய அன்பை நீங்கள் உணர்வீர்கள் அவருடைய சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள் அவருடைய அற்புதங்களை காண்பீர்கள் அவருடைய விடுதலையை தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வருவார் நீங்கள் வேறு சபைக்கு போவீர்கள் போகிறவர்களாயிருப்பீர்களானால் உங்களுக்கு யாராவது தெரிந்தவர்கள் இருப்பார்களானால் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்க ஆர்வமாயிருப்பார்கள் ஆனால் சென்ற சபைக்குமே போகாதவர்கள் என்றால் அவர்களோடு கூட இந்த எங்களுடைய ஃப்ளாயரை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நாங்கள் முடியுமான வளவு தேவனை அறியாதவர்களையும் சத்தியத்தை கேட்காதவர்களையும் தேவனிடத்தில் கொண்டு வருவதுதான் எங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் இந்த ஞாயிறு ஆராதனை ஆரம்பிப்பது அப்போ தேவன் பலத்த காரியங்களை செய்வார் உங்களை சந்திக்க ஆர்வமாக இருக்கிறோம் பதினாலாம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜனவரி மாதம் ஏழு மணிக்கு மல்சரா ரிசப்ஷன் ஆல் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அவர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக தன்னுடைய பலத்த காரத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவாராக நம்பிக்கையாலும் எல்லாமே Jim